ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാരിൻസ് ബേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എഗ്ലസ് ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണി ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബ്രൗണി തയ്യാറാക്കാൻ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡബിൾ ബോയിൽ മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് ഓവനിലോ വെച്ച് മെൽട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് മെൽട്ട് ചെയ്ത ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ ബട്ടർ കൂടി ഇട്ടിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അതെങ്ങനെയാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് തണുപ്പില്ലാത്ത പാൽ ചേർത്തെടുക്കാം പാൽ തിളപ്പിക്കണം എന്നില്ല തിളപ്പിക്കാതെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച പാലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തണുപ്പൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ തണുത്ത പാൽ ഒഴിച്ചെടുത്താൽ ഈ മെൽട്ട് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റ് വേഗം തന്നെ ആ തിക്കായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് തണുക്കാത്ത പാൽ തന്നെ ഒഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണ് അതുകൂടി ഒന്ന് ചേർത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നു കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ ബ്രൗണിയുടെ ആ ഒരു കറക്കി കിട്ടും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം പഞ്ചസാര ഞാനിപ്പോൾ പൊടിക്കാതെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൽ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്താൽ ഇതൊന്നു കൂടി നേരത്തെ ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഡബിൾ ബോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവനിലോ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് ഓവനിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ പഞ്ചസാര നന്നായി മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില അസൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് തന്നെ അരിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ചേർക്കാം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ നോർമൽ കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ അല്ല പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും പിന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂണിലും കുറച്ചിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ബ്രൗണിയുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഒഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ട്രേയിലേക്ക് ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കാൻ മറക്കരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബ്രൗണി എളുപ്പത്തിൽ ട്രേയിൽ നിന്ന് വിട്ടുകിട്ടു അങ്ങനെ ബാറ്ററി ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓവനില്ലാതെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓവനില്ലാതെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇനി ഇത് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് ബേക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറിക്കോട്ടെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം മാറ്റി കൊടുക്കാൻ കാരണം ബ്രൗണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ
അടുത്തത് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാം ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണ് ഇതിന് മുകളിൽ ഇതേപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ചോക്ലേറ്റ് എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഏതിലാണോ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ആ സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് ഇതൊന്ന് വെച്ചെടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് വാനില ഐസ്ക്രീം ആണ് അതൊരു സ്കൂപ്പ് ഇതിന് മുകളിൽ വച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിന് മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനും കൂടി വരുമ്പോൾ ബ്രൗണി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷിനും പിന്നെ ബ്രൗണിക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പിയായി നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം കാണാം അതുവരെ ബബായ്